მოგესალმე მე და ჩემი პატარა ოკეანე და აქვე მინდა გითხრათ ჩემო მეგობრებო და არხი სტუმრებო რომ ეს ვიდეო ეწუნება ლელაკოს რადგან ლელაკოს თხოვნით გაუბედე და ჩავწერე დავიწყე ჩაწერა რა მოდენიმე ვიდეო იქნება ალელაკოსათვის და იმ ადამიანებისათვის ვისაც უნდა რომ აკვარიუმი ქონდეს აა მადლობა ჩემო მეგობარო რაღაცნაირად მიბიცგე ამ ვიდეოთა სერიის შექმნისაკენ დავიწყოთ სულ-სულ თავიდან და ჯერ ჯერობით გავაკეთებ ექსკურს თევზებში რადგან ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რომ შევარჩიოთ თევზები ეხლა თქვენ ხედავთ სკალარებს ეს არის თბილი წყლის თევზები აქ ამ ეტაპზე მყავს ორი სახეობის თევზი იყო რომ ეს აკვარიუმი ფუტფუთებდა სხვადასხვა თევზებით თევზები სიცოცხლის ხანძლიობა მათი სახეობიდან გამომდინარე სხვადასხვა როგორც წესი ძალიან მოკლე ხანს ცხოვრობენ მაგრამ სკალარი ყოველთვის მყავდა იმიტომ ეს თევზი ძალიან მიყვარს მინდა ხოლმე დავამატო რაღაც სხვა თევზები ცაიხლა არის ჩაყუდებული ან ციტრუსი კუდი ჩანს ეს არის ბიჭი გაზაფხულზე ალბათ მოუყან გოგოს თუმცა რა ფიქრობ იმიტომ რომ როდესაც აკვარიუმში დამყარდება ბიოლოგიური წონასწორება არ უნდა დავარღვიოთ აი ეს შემადგენლობა წელიწადზე მეტი რაც მყავს და ეს აკვარიუმი აღარ მახსოვს უკვე ალბათ მინიმუმ 5 წელია მაქვს მანამდე სხვა აკვარიუმი მქონდა უფრო მცირე და მე გადაწყვიტა რომ აი ესეთი აკვარიუმი გამეკეთე ვინა ეხლა თევზებზე გავაჩერებ ყურადღებას იმიტომ რომ იქიდან გამომდინარე თუ რომელი სახეობის თევზი გვეყოლება უნდა შევარჩიოთ დეკორი და ზოგადად აკვარიუმის აღჭურვილობაც კი ეხლა ვისაუბრებ მხოლოდ მტკნარი წყლის თევზებზე ანუ ეს არის ტბებისა და მდინარეების თევზები და რა შეეხება ოკეანისა და ზღვის თევზებს მათ განსაკუთრებული უფრო სწორად განსხვავებული მოვლა სჭირდებათ განსხვავებული წყლის ქიმიური შემადგენლობა მე შეეხება არ მქონია ამიტომ საერთოდ მასზე არ ვისაუბრებ მტკნარი წყლის თევზები არის თბილი წყლის თევზები და ცივი წყლის თევზები ეს არის ერთი ფუნდამენტალური განსხვავება. ზოგადად ყველა თევზი მტაცებელია და ცივის წყლის თევზებშიც გვხვდება აგრესიული მტაცებლები და ისე რა მტაცებლები და თბილი წყლის თევზებშიც გვხვდება სხვადასხვა აგრესიის მტაცებლები. ნუ განსხვავება რა არის? ცივი წყლის თევზებს წყლის გათბობა არ სჭირდებათ თბილი წყლის თევზებისათვის და საჭირო ახლოს ეს დამატებით ესეთი საშუალების შეძენა ეს არის გამათბობელი ეს არის ძირითადი განსხვავება და თბილი წყლის თევზებისათვის სახიფათოა ტემპერატურის დაბლადაცემა როგორც წესი არ უნდა იყოს 34 გრადუსზე დაბლა უმეტესი სახეობისათვის ხოლო ცივი წყლის თევზებს უჭერთ ხოლმე ზაფხულში როდესაც წყლის ტემპერატურა ძალიან მაღლა იწევა და ჩვენ ძალიან ცხელი ზაფხულები გვაქვს ანუ ძირითადი განსხვავება არის წყლის ტემპერატურა შეიძლება თქმა უნდა წყლის მჟავიანობასაც და ტუტე რეაქციასაც აქვს მნიშვნელობა მაგრამ ზოგადად ეს და იგივე შემადგენლობა აქვს ხოლმე თუ ეხა ჩვენ ძირითადად კულტივაციით არ დავკავდებით და გვეყოლება თევზები სიმჟავიანობა შეგვიძლია რომ დავიჭიროთ წყალში მაშასე რა არის საჭირო იმისათვის რომ ვიყოლიოთ თევზები და როგორ უნდა მოვემ სადოთ ესე იგი პირველი და მნიშვნელოვანი აკვარიუმი აკვარიუმი არის სხვადასხვა სიდიდის ანუ ლიტრაჟის და სხვადასხვა ფორმის ეს რა თქმა უნდა არის გემონების საკითხი ფორმას რაც შეეხება ხოლო რაც შეეხება ლიტრაჟს არის პატარა საშუალო და დიდი აკვარიუმები ეხლა ეს ჩემი აკვარიუმი არის 1000 ლიტრის 100 ლიტრაზე ეხლა წყალი სავსე და ითვლება ლამი საშუალო ზომის აკვარიუმად იმისათვის რომ განსაზღვროთ აკვარიუმის ზომა აა მოდი ესეთ რაღაცა ვთქვათ რომ 4-5 см ან თევზზე აი მაგალითად ეხლა ეს თევზი არის ლამის 5 см და იზომება ცხვირიდან დაწყებული ლამის ფარფლამდე დამთავრებული აი ამ ზომის თევზზე ერთ თევზზე გვჭირდება 5 ლიტრი წყალი მინიმუმ აა თევზი სახეობასაც გააჩნია სკალარის შემთხვევაში ეს პარამეტრი უფრო მეტია იმიტომ რომ სკალარს უფრო დიდი ფართი სჭირდება მაგრამ საშუალოდ ერთ თევზე 5 ლიტრი წყალი მინიმუმ. ანუ 
თუ ჩვენ გადავწყვიტავთ რომ ვიყოლიოთ ორი საშუალო ზომის თევზი თითო თევზზე 5 ლიტრა ესე იგი ორი თევზის პირობებში პირობებში გვინდა 10 ლიტრიანი აკვარიუმი მაგრამ აქვე გეოგნებით არავით არის 10 ლიტრა მინიმუმ ავიღოთ 50 60 ლიტრა თუნდაც რომ ერთი თევზი გყავდეს და თევზებს აქვს ესეთი უცნაური თვისება რომ რაც უფრო დიდი აკვარიუმი მით უფრო დიდი იზრდებიან ну არის მცირე ზომის თევზები და სულ რომ დიდ ბასენში გაუშვათ მაინც პატარება დარჩებიან მაგრამ მაინც ხო მაგალითად კალარების პირობებში ეს აკვარიუმი რო დიდი იყოს ეს თევზები უფრო დიდები იქნებიან თქვათ რომ ერთ თევზზე არა დიდ თევზზე 5 სანტიმეტრამდე თევზზე გჭირდება 5 ლიტრი წყალი ეხლა აქ არის რამდენია რვა სკალარი და ერთი ან ციტრუსი ანუ იდეაში უნდა იყოს 14 წყალი მაგრამ აქ არის 100 ლიტრა და ვამბობრო ეს აკვარიუმი არის ამ თევზებისთვის პატარა თუმცა მე ახლა დიდი თევზები ვნათმინდა ეს თევზები ჩემთვის საკმარისია ესე იგი შევთახვდით რომ ვიღებთ მინიმუმ ნუ უარეს შემთხვევაში 50 ლიტრიან აკვარიუმს უფრო პატარა აკვარიუმი უბრალოდ აზრი არ აქვს იმიტომ რომ რაც უფრო დიდია მით უფრო ლამაზია და მით უფრო მარტივი აკვარიუმის მოვლა. რა მოდენიმე სიტყვით შევჩერდები თავად აკვარიუმზე. აა ესე იგი აკვარიუმი არის ხოლმე ქარხნული წარმოების სტანდარტული, მაგრამ მაინც ჩემი არის შეკვეთილი. იქიდან გამომდინარე თუ როგორ ზედაპირზე უნდა დამედო, აა შევკვეთე ზომებში. ეცადეთ რომ არ იყოს ეს აკვარიუმი ძალიან მაღალი, ნახევარმეტრზე მაღალი. ნუ ყოველ შემთხვევაში ვინც შეკვეთაზღებულობს და გაკვალიანებთ როგორ და რა და როგორ ჯობია. და რაც შეეხება ფორმას მეგობრობა. მიუხედავად იმისა რომ ოვალური და მგვალი, ძალიან ლამაზია და ოვალური მიდგას საქაღალდე ეს რა ვთქვათ ჩვენ თევზებზე ცხომ უნდა ვიფიქროთ ჯობია რომ აკვარიუმი იყოს ოთკუთხედი სხვადასხვა მიზეზია შუშას ლინზის ეფექტია ქიქ თევზ თაბრუ ეხოვა თუ არ ეხოვა ამას მნიშვნელობა არ აქვს ჯობია რომ აკვარიუმი იყოს ოთკუთხედი იმ ზომების რა ზომებისაც იქნება ზედაპირი აა ვინც მიიღებს შეკვეთას აბსოლუტოდ ყველაფერს აგიხსნით და აუცილებლად დამზადებინეთ სახურავი და აუცილებლად უნდა იყოს შესაბამისი განათება ახლა აქ არ ჩანს ეს არის 24-ტიანი ცივი განათება ორმაგი დიოდური აა ზოგადად აკვარიუმს მოყვება ხოლმე თავის განათება მაგრამ კაპიკა თარ ვარ გამიტომ ჯობია ჯობია რომ შეიძინოთ მე ელიავას ბაზრობაზე ვყიდულობ ხომი ამ ნატურას წელიწად ნახევარი ყოფნის საკმაოდ ეკონომიურია და ესე იგი აკვარიუმს უნდა ქონდეს სახურავი და განათება ასევე ავეჯი ანუ ის მოწყობილობა ახლა ეს არის კამოდი შეგიძლიათ იყოს მაგი და უნდა იყოს რა შეიძლება მყარი იმიტომ რომ აა ესე იგი 1 ლიტრა წყალი იწონის 1 კილოგრამს ხო აა დავამატოთ რო აქ არის კიდე რაღაც აი ესეთ ტექნიკური რაღაცები საშუალებები ანუ მაქსიმუმ 1 კილო ორივესი და ყრია გრუნტი გრუნტი იქნება კარგი 5 კილო ახლა ეს არის 100 კილო პლიუს 5 კილო გრუნტი იქ კრიშა და ასე შემდეგ ეს ჩემი 100 ლიტრიანი აკვარიუმი ალბათ 100 კილოს იწონის ანუ აის მაგი და ან რაღაც ავეჯი რაზეც თქვენ დადგავთ აკვარიუმს უნდა იყოს რა შეიძლება მყარი და უნდა იდგეს მყარად ამიტომ კარგია ხოლმე რომ აკვარიუმი იყოს ესე მიბჯენილი კედელზე და კიდე იშოვეთ ფენოპლასტი აის არის ჩემი ფენოპლასტი სქელი მე აღარ მახსოვს სად ვიშოვე ავეჯის მაღაზიაში შეიძლება იყოს და ნემგონი იყიდება კიდევ აც მეტრობით რადგან აიმ ავეჯსა და რაზეც დგას აკვარიუმი და აკვარიუმ შორის ჯობია რომ განათავსოთ პელონ პენოპლასტი იმიტომ რომ ეს უზრუნველყოფს ესე რომ თქვათ დარტყმის საწინააღმდეგო ეფექტი აქვს რა ვიბრაციას აფერხებს პენოპლასტი და რაც უფრო მაღალია მით უფრო უკეთესი ანუ ეს აუცილებელია მეგობრობა აი აუცილებელია რომ იყოს პენოპლასტი და სასურველია რომ პენოპლასტი იყოს აკვარიუმის ზომის ახლა აქ მე სკოჩი მაქ ერთი მარტივი მიზეზი გამო რომ რატომ ღაც ჩემი კატა კნოტობი ძირო სამყველა ფესიცქნი და ნუ მოკლედ ეს ეგი მყარი ავეჯი გჭირდება მე რევდებთ პენოპლასტს მე რევდებთ აკვარიუმს აა ვახურებთ კრიშკას სახურავს და გვაქვს განათება თუ ვიყიდეთ ტაიმერს გადასარევი რომ ტაიმერით მართოთ განათება ასევე 
Ауцилебат гидубат пилтрс. Пилтри с симдзлавре дамок и дебулия литраж. Сэр, оде сац пилтри шедзина сдайцгэпт. Ткэн дайцодэт рамден литриани аквариуми гавт. Мэм гони ормоз даати литри дан да зэмо тарис хомны пилтреби. Ромэл сацаек мэрэ. Албат азриак шо гачунат рогори шемат гэллобаак пилтрс расничнавс пилтри. Чао цэр амиша сахэп кадрсайц. Ауцилебат шевидзинат пилтри. Та ауци леблат им шем тхоеше ту чуе ни тевзеби арис тпилиц хлис тевзеби, видзент гамат попэлс. Асеве, аквариуми са тисук че леба схва, гидя моц гопи лопэпи. Мемапс, ратхмаун та баде, ромитац амуи гуан хонне тевзебс, асеве макс гвинис шланги, макс гидя амусатумби. Ам қолапэрс цал-цал кэд ғис синатвэзэ давдэбда, пилтрсан эртат албат качон эбд радар огор. Ану қолапэр есно шэвэ ес гидо чэвэ дзинот. Рад чэхэба күйшас. Практикули данишну лэбидан гамом динарэ. Күйша джобия иғос мсхвили практиис. Ту чуэн гадавц гэдав тром кондэс цхалм цэнарэби цоцхали. Цал ке агих снит, ами ше сахеп, албат че бяро цал ке видео да е тмос. Маграм гап тхил еп трома еха че ми тев за бяра дзрухе бяра. Яну просто рода да ицка сам цалам ценаре без чичкна, да плиу самос. Ту ге колебат лого ки не би. Сход да схол лого ки не би арсе бобс. Ту ге гену ге колебат лого ки не би. И гавит мза троше излеба цалам ценаре би мод зовон. Айам умот цало дзови цало бит. Че ем тан нарц кан ценаре би майда майн свой злебен да. Гиде ви гойрти проблема, ес ико ганате биз проблема, мейхал натура сак ма от карги шевидзине, маграм цал ценаре би ага дами маде бия. Нижаре би, да кве би, ай ех лак хедар тарис кве би, ес ари згойдан мутанили кве би, да рац ламазия, да перади мумок схолме, маграм нижаре бис, шевид садотро нижаре би икос минималори, ан саерто дар икос, ими томром нижара ицов сцалис гахвис, тэ бас гамо гопс нефтиара бас, Ромелиц ицов сцалис гахи степас. Ес еги, ром шева джамот, рагвинда, варчевт аквариуми с зомас, ан идулоб стандарту сан вуквайтарт, аквариуми шед гэба титон корпус саган, тав сахури да шуша. Асеве чуэн, инагам дамавец да, алба таку сазри, айсети дамат эбити шуша макс, айсети, ром вапареб холме, амас гэтвит, Тон аквариумис амцхоби, айсет шуша макс, рова парэп хонэром, наклэби ицгос, ицгос цгли сама ортклэба, сапхуршиц да замтаршиц, хода шоуи цгалиан ортклэба, цгали да мэс зэмудан ми пари, тумца шэйц лэба гана тэбаса да, ну аквариумис да зэмудан дайэ парос. Айс тхуэн гэда сацгоди, амагам джобиару даматэбит конда чуша. Эсэгэ корпуси, сахурави, даматэбит чуша, гана тэба. Эс рэ чэ хэба аквариумс. Ауцилбат мдгаари, магаари, мхаари, авэджи, магида, давушуат. Эс рэ тхуат да сакмоут скэли плэп энопласти, гиду лопт пилтрс, бадэста, цгэлэс гамат попэлс. Мэм гон дгэс сакмарисия, ара. Ида верти кадри дамча, хвал чав дзерам кадрс, садацай пилтрс гамат побелста, лягац лягац чемс эшмак обепс кетуиц, та им кадрс дамам тавеб. Ида верт чанарц кава кетеб тевзеб танда кавширебит, асети исарсебоб, сарчева, ром тучуэн гуинда рамодениме сахеобис тевзи ви олио тертат. Ану, тэвзэ бийс, зома, схва да схва, да рогурт гид хайд, агрэси улобад, схва да схва. Да, эсэ трамэ сабобэн хомэ, зога да такуари умистик эбі, профессионал эбі ром. Дава гуидэц тэвзэ бийс пирэпс. Ту, эрти тэвзэс пирши, марти ват, мотавстэпа, мэоры тэвзэ, эсэ мас нишнавс ром, армо эрі дэбада, гада сан славс. Амитом, асет експериментът е сверидот. Мем, авда, чем скаларе тане втад не уне би да дани орера е би. Убрал ти си ни по цотахан цот слобенда. Хонде сака малку цуди гамот стиле барда ва сахеле би мзо магазија садат сме дани ове би вириде. Да, арвици, тевзис брали го, тевзис харис хез брали го тур. Хагат смоуи да цал каналс. Арвици, ну. 
ერთი პერიოდი ამო მეჟუჟა მთელი შემადგენლობა ეს იყო ეს სამი წლის წინ და ეს იყო ჩემთვის ძალიან დიდი დიდი ტრაგედია ეს რამე რომ მოხდება აკვარიუმში უნდა იცოდოთ რომ მეგობრები ეს არის ტრაგედია ყველაფერი უნდა გადაყარო და ხელახლა დაიწყოთ ა სიცოცხლე ფაქტიურად მე ყველაფრის გადაყარა არ მომიცია მაგრამ თევზები გადავყარე და მე ხოცა ანუ რას ვამბობდი ზომის და მიხედვით ირჩევა თევზი და აგრესიულობის და მიხედვით ასევე ირჩევა თევზი კიდე არ არის რეკომენდირებული ცივი და თბილი თევზების ერთად ყოლა იმიტომ რომ ცივი წყლის თევზებს ჭირდება თუ უფრო ცივი წყალი თბილი წყლის თევზებს ჭირდება თუ უფრო თბილი წყალი და მოერიდეთ მტაცებლების ერთად ყოლას ანუ სხვადასხვა სახეობის მტაცებლების ერთად ყოლას სკალარი მტაცებელია პატერა პირიანი მტაცებელია არის დიდი პირიანი მტაცებლები ცა ეხა გოგოები ჩხუბობენ აი ეს არის ორივე გოგო ტერიტორიას ინაწილებენ რამოდენი მეწყვილი მყავს ძალიან საინტერესოა მე თუ მეტი სკალარების ცხოვრება ხო და რას ვამბობდი რომ მოერიდეთ სხვადასხვა მტაცებლების ყოლას თუნდაც რომ ერთი და იგივე ზომის აიყოს და თუნდაც რომ ერთმანეთის პირში არ ჩაეტიოს როგორც წესი ზომ მაღაზიაში რომ შეხვალთ აა გეტყვიან რომ ამ თევზთან ის თევზი არ შეიძლება ვიცოდეთ რომ შეიძლება პატარა თევზი მტაცებელი და აგრესიული მოერიოს დიდ თევზს და მთლიანად აცალოს ქერცლი ამიტომ მაინდამაინც ექსპერიმენტებს ნუ ჩავატარებთ და კიდევ ხოლმე თქვი რომ თევზი მტაცებელია და ზოგიერთ თევზი არის ტერიტორიული თევზი ხოლმე ეს გოგოები რატო ჩხუბობდნენ აქ არის რამოდენიმე წყვილი და მათ განაწილებული აქვთ ტერიტორია ეხლა მე მივედი ახლო საკვარიუმთან და საკმაოდ დიდხანს დგავარ და შეშფოთდნენ აი გაჩერდნენ და აგრესიულები არიან აი ხო თქვენ ერთ წყვილს ხედავთ აი ეს არის ყვითელი ბიჭია ზოლიანი გოგო წყვილი ცოლი და ქმარი ხო ამიტომ როდესაც თევზების ერთად ყოლას გადაწყვიტავთ მაინც ეცადეთ რომ შეარჩიოთ სახეობის მიხედვით და გაითვალისწინოთ რეკომენდაციები ამ აკვარიუმში რამდენიმე მქონდა ოქროს თევზის გაშვების მცდელობა მაგრამ ყოველ ჯერზე ზაფხულზე ზაფხულში ძალიან გაუჭირდა და თვითონ სკალარი და ოქროს თევზი ერთად ნუ ვერანაირად ვერძობენ ვერ ხარობენ ერთად ეს ორი თევზი მით უმეტეს ესეთ პატარა სიცეში ვამბობ რომ ეს არის ახლა 100 ლიტრა წყალი ასხია ამ აკვარიუმში მაგრამ ეს აკვარიუმი არის პატარა აი ამ თევზებისთვისაც კი შეარჩიეთ თევზები ნაკლები ხლაფურთი უნდა ცივი წყლის თევზებს ას ტემპერატურაზე უნდა იფიქროთ ზამთარშიც კი თუ ოთახი დათბობილია საკმარისია ზაფხულში შეიძლება დაფჭირდეს გაგრილება იმიტომ რომ უჭირთ თევზებს ზაფხულში ცივი წყლის თევზებს ნაკლები პრობლემა აქვს რამოდენიმე ცივი წყლის თევზი არის და როდესაც ჩვენ აკვარიუმის გაშვებაზე ვისაუბრებთ ამაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ ვიტყვი რომელი თევზი რომელთან არის რეკომენდირებული მეგობრებო და ლელაკო განსაკუთრებით ეხლა წარმოგიდგენთ აი ამ ქაოსს რომელიც ეხლა ჩემს მაგიდაზეა და ეს არის ყველაფერი აკვარიუმისათვის განკუთვნილი აუცილებელი შემადგენელი კომპონენტები აი ეს მაგალითად და აქსესუარები ეხლა ვიცდები ნელ-ნელა ახსნა რა და როგო და რატო ვიყენებთ ანუ მე ვთქვი რომ კარგ იქნება თუ აკვარიუმი იქნება განათებული ეს არის ნატურა უკვე გადამწვარი ძველი ნათურა მაგრამ რა ვიცი ჯერ არ გადამიგდია ეს არის დიოდური ნათების ნათო ნათურა ფიტო ფიტო დანიშნულების აი ეს არის წარწერა აა ეხლა უფრო ძლიერი მიყენია 24 ვადიანი ეს არის 18 ვადიანი არის თეთრი ნათების და არის ყვითელი ნათების ეს ნათურა საკმაოდ ეკონომიურია ნუ არც თუ ისე ძვირი ესე რა თქვა და ლამაზიც არის აი ამ ნათურით განათებული დამოკიდებულია რა თქმა უნდა თეთრი ნათება იქნება თუ ყვითელი ოთახის დიზაინზე მე ხა თეთრი ნათურა მაქვს ერთი მარტივი მიზეზის გამო რომ ყვითელი ნათურა 24 ვადიანი ვერ ვიშოვე აი ეს არის პარამეტრები სხვა ნათურებიც არსებობს მაგრამ ეს რატო მარის კარგი იმიტომ რომ არის საკმაოდ ესე დაკონსერვებული დიოდური და ტენიანობაზე არ იწვება უბრალოდ თავისი სასიცოცხლო ციკლი აქვს და მე მაგალითად ნათურა ჩართული მაქვს 
ალბათ ჩართულია 14 საათის მანძილზე, იმიტომ რომ ჩემი ოთახი არის ბნელი და ფაქტიურად ნატურა არის მათი აკვარიუმის დღისა და ღამის განსაზღვრელი. თუ ეხლა ოთახში ისეთ ადგილზე იდგება, სადაც განათების დამატება საჭიროა, არ არის შეიძლება საერთოდ ავიყიდოთ ნატურა, ან ვიყიდოთ სუსტი, მარტო იმიტომ რომ ვიზუალურად იყოს ლამაზი. ნუ ეს ესე რაც შეეხება ნატურებს და კიდევ თუ გადაწყვეტილი გვაქვს რომ წყალმცენარეებიც გვქონდეს, აი მან დიწყება ჩვენი პრობლემები, იმიტომ რომ წყალმცენარეებს თავისებური განათება უნდა საკმაოდ ძლიერი. თევზებისთვის რიგ შემთხვევაში სულეთია, აი წყალმცენარეებისთვის სულეთი არ არის. და კიდევ აქ არის ესე რო თქვა ოდი ჯერ დავიწყება აი ამითი ეს სველია ბოდიშის მოხდით აკვარიუმიდან ამოვიღე ეს არის გამათბობელი ფაქტიურად სხვანაირი გამათბობლები არც მინახია უბრალოდ არის ხოლმე უფრო გრძელი უფრო მოკლე აი აქ იწერება აა ტემპერატურა აი აქ ან კვადრატში არის ტემპერატურა და როდესაც ჩართულია ანათებს. გამათბობელი არის სხვადასხვა სიმძლავრის და თუ გადაწყვეტილი გვაქვს რომ ვიყიდოთ ფირი წყლის თევზები, ალბათ გამათბობლის გარეშე ალბათ გამათბობლის გარეშე არც გამოგვივა, მაგრამ ცივი წყლის თევზებს, ოქროს თევზების ყველა სახეობას დანიორეროებს შეუძლიათ კიდევ აა კიდევ მე მგონი შეუძლიათ ან ციტრუსებს ჩვეულებრივი ოთახის ტემპერატურის წყალზე ცხოვრება. გააჩნია თუ მაგალითად დავიჭერ წყალში საჭირო საჭირო ტემპერატურას შეიძლება გამათბობელი არც დაგვჭირდეს. მერე ამას საკდაუდებ, იმიტომ არის რომ ესე იმიტომ დავდე რომ არის სველი. ესე იგი, აი ეს არის კომპრესორი. ანუ ეს არ არის ფილტრი, არის კომპრესორი. აი ესეთი აქვს ესეთი თავები, თავი, თავი სხვადასხვანაირი შეიძლება იყოს. აქედან უშვებს ჟანგბადს, მაგრამ ეს მხოლოდ არის იმისათვის, რომ გამოუშვა ჟანგბადი. ეს ყოველფერი იდება გარეთ, ეს მექანიზმი შეისრულდავს ატმოსფეროდან ჰაერს და მერე უშვებს აი ამის საშუალებით. ეს არ არის ფილტრი, ამიტომ აი ამის შეძენას ჯობია რომ შევიძინოთ ფილტრი. და ეხლა მე თერმომეტრს კერა და გამათბობელს დავაბრუნებ თავის ადგილზე, ეს არის გამათბობელი და დავშლი ფილტრს, ეს საინტერესოა. გამათბობლის არსებობა თერმომეტრის გარეშე წარმოუდგენელია. ერთი ცოტი, აი ეს არის წყლის თერმომეტრი. აა დაბლა აყრია ვერცხლის წყლის თუ ტყის ბურთულები, რომ თერმომეტს ქონდეს ასეთი მდგომარეობა, ვერტიკალური, მომიწევს ხელისაფარება წინააღმდეგ შემთხვევაში. ხო, აი ეს იყოს. და ეს ზომავს ტემპერატურას. თბილი წყლის თევზების შემთხვევაში თუ არ არის თბილი სეზონი, გამათბობელი ყოველთვის უნდა იყოს ჩართული და იმ გამათბობელს აქვს თავისი თერმომეტრი და ზომავს ტემპერატურას. მაგრამ მაინც ორი გვარი იქნება რომ გადავა მოწმოთ ხოლმე. ეს რაც შეეხება წყლის გათბობას. და როგორც თქვი, თბილი წყლის თევზების შემთხვევაში თუ სულ უნდა იყოს, თითქმის სულ უნდა იყოს ჩართული გამათბობელი თუ არ ჩავთვლით გვიან გაზაფხულს, მთლიანად ზაფხულს და ადრეულ შემოდგომას, აა ცივი წყლის თევზებისათვის გამათბობელი საჭირო არ არის. ეხლა ყველაზე საინტერესო. ფილტრი. არის ორი ფილტრი, არის გარე ფილტრები, დიდი აკვარიუმის შემთხვევაში და დიდი აკვარიუმი არის ლამის 5000 ლიტრი და მეტი ხმარობენ გარე ფილტრს, მე არ მიხმარია და ამიტომ არ გავჩერდები. პატარა აკვარიუმების შემთხვევაში ხმარობენ ხოლმე ამ ბუყბუყას, ეს არის უბრალოდ იმისათვის რომ ჟანგბადი გამოუშვას. თუ მაგალითად აკვარიუმი არის არა ოთკუთხედი, ძალიან ძნელია ფილტრის დამაგრება და ხმარობენ ამას, მაგრამ ეს არა, ეს შეიძლება დამატებით ჟანგბადისათვის ქონდეს, მაგრამ ეს არ არის ფილტრი. ეს არის ფილტრი, ესე მიდევ სიმიტო რომ სველია, მოკლედ ფილტრების განსხვავებული ემის და მიხედვით თუ რამდენ ლიტრიან აკვარიუმთან გვაქვს საქმე. ეს ერთ-ერთი მისი შემადგენელი ნაწილია, უბრალო დაშლილია. ესე გავაკეთებ. ეს არის ფილტრი, სხვადასხვა ფორმისაა, სხვადასხვა ფერის, არის შავი ლურჯი და იქიდან გამომდინარე რამდენ ლიტრიანი აკვარიუმი ვარჩევთ ფილტრს, რატომ? 
թու պիլտրի պատարա վեր էրևաց ալս, վեր պիլտրավս մաս շեզ լբաժանք բաս ուշեպս դա չոլ է բրովի այմ կոմպրեսորիս պունկթիակ ուսան բուղասի, դա թու պիլտրի ու պրոծլի էր եմ աշին ակարյում շի տորոնադոս ծարմոշովս դա շլանգի այուցիլ է բելի այմիս հատուսրով ատմոսպերո դան այղոս հայերի, դա թվիտոն պիլտրի, այս պիլտրի ձալիան մոմցոնս, պակտուրատ էրդ տեգիվ է պիլ միս պիլտրե բիարիս խոլմ է, դիդիարչևանի սակարթոլոշ Հոգործիքնը դավշալ է, այյ, այս է թի է այս պիլտրի, սոքս պիլտրի, սաքս շուայշի ես, այս ձանք արգերոմ ակս, սոքս արակս, դա մաշերի չատեպուլի հրուբելի, կապելտրի ստրոս, ռոտեսացակ արյում շիարիս հրուբելի, այյ, այս հրուբելի սակմալ դիտրոս տամաշոպս ակարյում շի բիոլոգի ուրի բալանսիս դամգարևիս ատույս ակ գրոտ է բասխադասխադասխադասխադասխադասխադասխադասխադասխադասխադասխադասխադասխադասխադասխադասխադասխադասխադասխադասխադասխադասխադասխադասխադասխադասխադասխադասխադասխադասխադասխադասխադասխադ
რომელსაც სონკანი არ აქვს, ესეც მოკლე აქვს და საქაჩიც ცოტა სუსტი. ორი ცალი რა დომაქვს. ჩემი დიდი ეგზემპლარი რომ გამიფუჭდა, ფაქტიურად გაყიდვაში არ არსებობდა და ვიყიდე პატარა. მათი დანიშნულება რა არის? ამ მოიღოს წყალი აკვარიუმიდან და მნიშვნელოვანია რომ ამ შეიძლება შლანგითაც რა თქმა უნდა, მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ აი შეხედეთ რა ხდება. ეს არის ფილტრი იმისათვის რომ არ მოაყოლოს, ამას ცოტა უფრო მსხვილი ფილტრი აქვს, ამას ცოტა უფრო წორილი. აი ესეთი ფილტრი აქვს შეიგნით. რო არ გამოყოს თევზები და პლიუს ამას ქვები მაგრამ თუ იქნება ქვიშა ეს ამოიღებს ანუ ნაგავთან ერთად შეიძლება მიაყოლოს ქვიშა და თევზი თუ არ იქნება ფილტრი ამიტომ შეიძინეთ იქიდან გამომდინარე რა ხელა აკვარიუმია შეგიძლია დიდი ეგზემპლარი და პატარა ეგზემპლარი აა მე გირჩევთ აი ამას იმიტომ რომ უფრო ესეთი მოხერხებულია ესეთი რამ თუ შეიძინეთ თუ არ არსებობს და არც ერთი არც მეორე იყო პერიოდი რომ საერთოდ ესეთი რამ არ იყო ზუსტად იგივე პრინციპით რა პრინციპითაც მე წყალს ვასხავ აკვარიუმში იგივე პრინციპით ვიღებდი აკვარიუმიდან აი აქ შეიძლება მარლის დაყენება ან წულის და ესე გამოიწოვოს და ამოვიღოთ წყალი აკვარიუმიდან უმეტეს შემთხვევაში დღესაც ესე აკეთებ ხოლმე და ბოლოს დეკორაციები ჩემი დეკორაცია არის წვრილი და საშუალო ფრაქციის ქვები და პლიუს ამას დიდი ქვები. თავის დროზე ქონდა შიგნით ქვიშა, როდესაც წყალმცენარეების კულტივაციასაც კი ვეწეოდი და ხის ნაფოტები. მაგრამ მეგობრებო, დავიწყებ ხის ნაფოტებიდან. ეს უნდა იყოს ძალიან კარგად დამუშავებული. აა შეძენა შესაძლებელია და დამუშავება შესაძლებელია. დამუშავება საკმაოდ რთული მექანიზმია, იმიტომ რომ აა ეს რო ეხლა მე პირდაპირ აკვარიუმში ჩავაგდო ჯერ ერთი არის არ არის გამოხარშული და დეზინფიცირებული და მეორე დაიწყებს ტიპტივს თელი რიგი პროცედურებია ჩასატარებელი იმისათვის და ძირითადად ეს არის ხარშვა 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 იმისათვის რომ ეს მერე აღარ დალპეს და პლიუს გამოიდევნოს ჟანგბადი თუ აი ამ ნაფოტიდან ჟანგბადი გამოდევნილი არ არის იწყებს ტივტივს და იყო შემთხვევა როდესაც ჩემი მაგალითად არ ტივტივებდა ხარ შედერთან ბავშვი იყავი შემდეგ ამაზე დავკიდე ქვები იმიტომ დაიწყო რა თქმა უნდა ჩემი გამო ჩემთვის გაუგებარი მიზეზების გამო ტივტივი და დროთა გამომბაში ფუჭდება ესე იცრიცება მერე ტყდება მერე პლიუს ამას თევზები ცაზიანებენ თევზები საკმაოდ ისეთი ზოგადად ღორმუცელა არსებები არიან რა შეეხება წყალმცენარეებს თუ არ გინდათ რომ გაწვალდეთ კონდეთ ხალონური წყალმცენარეები ძალიან ლამაზი წყალმცენარეები არსებობს მაგრამ თუ გინდათ რომ დაკავდეთ აი ესეთი სილამაზის შექმნით და გაზლით მაშინ ალბათ ჯობია რომ კონდეთ ბუნებრივი წყალმცენარეები დაუბრუნდი ჩემს აკვარიუმთან და ბადე აუცილებელია ვიქონიოთ ბადე მაგრამ ვეცადოთ რომ თევზები დიდად არ შევაწუხოთ ეს არის წულის ბადე და ერთი რამ უნდა გვახსოვდეს და როდესაც თევზები სამოყანას დავიწყებ აი ეს ნაკერი უნდა იყოს გარედან რო არ დაზიანდეს თევზის ქერცლი ქერცლის დაზიანება საკმაოდ სახიფათოა სხვა რაღაცები ცდევს ჩემს აკვარიუმში ეს არის ფაიფურის ფიგურები დიდხანს ხარშვის შედეგად ან როდესაც გრუნტის მომზადებას დავიწყებ დამაზე ცალკე ისაუბრებ და როდესაც შიგნით ფიგურების ჩალაგებას დავიწყებ დამაზე ცვისაუბრებ ეს ყველაფერი საჭიროა ამისათვის რომ აი ყოს სილამაზე აკვარიუმში მაგრამ უნდა დამუშავდეს წინასწარ და უნდა ვიყო დარწმუნებული რომ ეს არ გაფუჭდება. და რო წყალი პერიოდულად ეს არის ცოცხალი აქტიური წყალი, მჟავიანობა მაგაში მაღალია, ცოცხალი ორგანიზმებიც მაღალია და ცოცხალი ორგანიზმების კონტექსტს იმიტომ რომ ეს არის ცოცხალი წყალი, წყლის მჟავიანობა მაღალია, მასში ცოცხალი ორგანიზმების რაოდენობაც დიდია და ეს ორგანიზმები და წყალი თვითონ იწყებს ამ ნივთიერებების ფუჭებას. როგორც თქვი ეს არის ხელოვნური მცენარეები, თქვი რა მიზეზი რომ თევზები მიფუჭებენ, ეს ერთი და მეორე სანამ განათება შევიძენდ იმ ქონდა პრობლემები და იყოდ რომ როდესაც ეს ყოლაფერი ბაზარზე ხელმისაწვდომი არ იყო, ეს დაბლა უკვე არის ჩემთან ეს ბუნებრივი წყალ მცენარეებია. ძალიან მიყვარს წყლის კომპოსტო, ეს გრძელი, თავის სახელი აქვს, შეგიძლიათ ნახოთ ინტერნეტში ან ზოლ მაღაზიებში და ეს კომპოსტოები ვიზუალურად საკმაოდ ლამაზია, მაგრამ მეტყობა საკმაოდ გემრიელიც. ეს არის ზოგადი მიმოხილვა, რაც მინდა და მეთქვა, ანუ ყველაფერი ის რაც საჭიროა, რომ გავუშვათ აკვარიუმი. ორი თეს ჩანაწერი აქ მორჩეთ, 
და თუ ვინმე დაიწყებს აკვარიუმის აწყობას და მიკავშირდით რაღაც პერიოდის შემდეგ მე ალბათ ჩავწერ ვიდეოს გრუნტის მომზადების შესახებ